నమస్తే లా ఎక్సలెన్స్ తెలుగు కరెంట్ అఫైర్స్కి స్వాగతం మనకి సిక్స్టీన్త్ రోజు పేపర్ రాలేదండి ఫెస్టివల్ సందర్భంగా సో అందుకే సిక్స్టీన్త్ లేకుండా సెవెంటీన్త్ వీడియో చేస్తున్నాం సార్ మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్స్ చూసి ఆ తర్వాత ఆర్టికల్స్కి వెళ్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈ క్రింద వాటిలో ఏవి మేజర్ ఎయిర్ పొల్యూటెంట్స్ చెప్పండి వాయు కాలుష్య కారకాలు అంటాం ఏవి మేజర్ ఎయిర్ పొల్యూటెంట్స్ కార్బన్ మొనాక్సైడ్ లెడ్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్స్ ఓజోన్ పార్టిక్యులేట్ మ్యాటర్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ ఇవన్నీ కూడా ఎయిర్ పొల్యూటెంట్సే సో అన్నీ కరెక్టే కాబట్టి ఆన్సర్ డి ఆల్ ఆఫ్ ది అబౌ ఎయిర్ పొల్యూషన్ వాటర్ పొల్యూషన్ సాయిల్ పొల్యూషన్ ఈ మూడు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ మూడు ఏవి కలగజేస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెడ్ లెడ్ అనేది ఎయిర్ పొల్యూటెంట్ కదా ఏ సోర్సెస్ నుంచి లెడ్ అనేది వెలువడుతుంది ఇలాగ మనం తెలుసుకోవాలి అందుకే ఈ మూడిటికి సంబంధించి మనకి యూజ్ అయ్యే విధంగా మనం వీడియోస్ చేసున్నాం ఎయిర్ పొల్యూషన్ వాటర్ పొల్యూషన్ సాయిల్ పొల్యూషన్ అని సో ఒకవేళ ఇవి మనం ఆల్రెడీ చదివి ఉంటారు మీరు ఎన్విరాన్మెంట్లో వీటిలో ఒకవేళ చదవకుండా ఉండి ఉంటే ఈ టాపిక్స్ మీద వీడియోస్ మీరు చూసుకోవచ్చు సరే ఇవి ఐ ఆరు కూడా పొల్యూటెంట్సే కాబట్టి ఆన్సర్ డి రెండో చూడండి బనీలాల్ మౌంటైన్ పాస్ మనం మౌంటైన్ పాసెస్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి అనుకున్నామా సో బనీలాల్ మౌంటైన్ పాస్ అనేది ఎక్కడ లొకేట్ అయ్యి ఉంది అంటున్నారు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అనే యూనియన్ టెరిటరీలో సో ఆన్సర్ సి రైట్ మన ఫస్ట్ ఇష్యూ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించింది వీనస్ శుక్రు శుక్రగ్రహము సో వీనస్ మిషన్ పేరు శుక్రయాన్ వన్ అని పేరు పెట్టుకున్నాం ఇస్రో అనేది రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ఈ వీనస్ మిషన్ని లాంచ్ చేయాలి అని అనుకున్నాం సో కాకపోతే ఇప్పుడు ఇంకా గవర్నమెంట్ నుంచి అప్రూవల్ అనేది బడ్జెటరీ అప్రూవల్స్ ఇవి రాలేదు కాబట్టి ఆ మిషన్ని రెండు వేల ముప్పై ఒకటికి పోస్ట్ పోన్ చేస్తున్నాము అన్నారు ఈ సంవత్సరం ఏమేమి ఉన్నాయండి మేజర్గా స్పేస్ లాంచెస్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీకి సంబంధించి గగన్యాన్ యొక్క మొట్టమొదటి మిషన్ ఉంది గగన్యాన్ కింద ఏం చేయబోతున్నాం హ్యూమన్స్ని మన ఇండియన్స్ని స్పేస్లోకి పంపించబోతున్నాము రెండోది చంద్రయాన్ త్రీ మూన్ మిషన్ చంద్రయాన్ వన్ అండ్ టూ తర్వాత ఇది థర్డ్ మిషన్ కాబట్టి చంద్రయాన్ త్రీ అని పెట్టుకున్నాము దాని పేరు మూడోది ఇంపార్టెంట్ ఆదిత్య ఎల్ వన్ సూర్యుడి యొక్క అట్మాస్ఫియర్ని స్టడీ చేసేందుకు ఆదిత్య ఎల్ వన్ అనే మిషన్ని ఈ మూడు మేజర్ మిషన్స్ని వీటితో పాటు మిగిలిన శాటిలైట్స్ కూడా ఉన్నాయి బట్ మేజర్ స్పేస్ మిషన్స్ అన్న దాని కింద ఇవి చదువుతున్నాం ఈ మూడిటిని మనం లాంచ్ చేయబోతున్నాం రెండు వేల ఇరవై మూడులో సో ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్ అంటే రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో శుక్రయాన్ వన్ అని అనుకున్నాం కానీ దానికి ఇంకా కన్స్ట్రైన్స్ ఉండడంతో రెండు వేల ముప్పై ఒకటిలో దాన్ని లాంచ్ చేస్తామన్నారు మరి అసలు వీనస్ ఈ గ్రహం యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి ఇది ఎక్కడ లొకేట్ అయ్యింది మన యొక్క సోలార్ సిస్టంలో సౌర కుటుంబంలో ఒకసారి చూసేద్దామా శుక్రయాన్ వన్ అసలు వీనస్ అనే ప్లానెట్ గురించి ముందు తెలుసుకొని ఆ తర్వాత శుక్రయాన్కి వెళ్దాం వీనస్ అనేది శుక్రగ్రహము ఇది సూర్యుడి నుంచి రెండవ ప్లానెట్ మనకి ఎనిమిది గ్రహాలు ఉన్నాయి తొమ్మిదిలో ప్లూటో అనే దాన్ని గ్రహంగా తీసేసాం కదా సో ఎనిమిది గ్రహాల్లో ఇది రెండవ గ్రహము ఇది అర్త్తో కంపేర్ చేస్తే అర్త్ యొక్క సైజ్తో కంపేర్ చేస్తే చిన్నగా ఉంటుంది దీని యొక్క కోర్ అంతర్భాగము మనకి భూమి లోపల అంతర్భాగంలో మూడు లేయర్స్ ఉంటాయి ఆ లోపలి భాగాన్ని కోర్ అంటారు ఆ కోర్లో ఐరన్ ప్లస్ నికల్ అనేది ఉంటుంది వీనస్ గ్రహంలో దీనికి స్పిన్ అనేది యాక్సిస్తో అప్రైట్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు అర్త్ యొక్క స్పిన్ ఎలా ఉంది ఈ విధంగా ఉంటుంది అర్త్ ఇలా ఉంటే స్పిన్ దాని యాక్సిస్ ఇలా ఉంటుంది అందుకే ఈ టిల్ట్ వల్లనే మనకి సీజన్స్ ఏర్పడతాయి కానీ దీనికి టిల్ట్ అనేది చాలా వరకు నెగ్లిజిబుల్ అందుకే వీనస్ పైన ఎటువంటి సీజనల్ చేంజెస్ కనిపించవు నెక్స్ట్ ఇది ఈస్ట్ నుంచి వెస్ట్కు తిరుగుతుంది మన భూమి వెస్ట్ నుంచి ఈస్ట్కి రొటేట్ అవుతే ఇదేమో ఈస్ట్ టు వెస్ట్ రొటేట్ అవుతుంది ఓన్లీ యురనస్ అనే గ్రహము వీనస్ ఈ రెండిటికి మాత్రమే ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఉంది దీనికి ఏ విధమైనటువంటి మూన్స్ ఉపగ్రహాలు లేవు ఉపగ్రహాలు లేని రెండు గ్రహాలు ఏంటి అంటే మెర్క్యురీ బుధుడు 
శుక్రుడు శుక్రుడు వీనస్ ఈ రెండింటికి మాత్రమే ఉపగ్రహాలు లేవు దీనికి వన్ డే నైట్ సైకిల్ మనకి వన్ డే నైట్ ఎలాగో వాళ్ళకు వన్ డే నైట్ అవ్వాలంటే భూమి మీద అవి నూట పదిహేడు అర్త్ డేస్ అవుతాయి ఎందుకని ఇదేమో సూర్యుడి చుట్టూ ఇలా తిరుగుతూ ఉంటుంది కానీ తన చుట్టూ తాను ఇలా తిరుగుతుంది ఈస్ట్ టు వెస్ట్ అందుకని దీని యొక్క టైం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అట్మాస్ఫియర్లో ఎక్కువగా కార్బన్ డయాక్సైడ్ సల్ఫయూరిక్ యాసిడ్ అనేవి ఉంటాయి దీని మీద టెంపరేచర్ అనేది నాలుగు వందల డెబ్బై ఒక్క డిగ్రీల సెంటిగ్రేట్ ఉంటుంది దీని మీద అధిక శాతంలో కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఉంటుంది కాబట్టే దీని మీద అత్యధికమైనటువంటి టెంపరేచర్స్ నమోదవుతాయి ఇంకొకటి గమనించాలి మనం సూర్యుడి నుంచి ఇది రెండో ప్లానెట్ అన్నాం కదా మొదటి ప్లానెట్ అయినటువంటి మెర్క్యూరీ ఏదైతే ఉందో దాంతో పోలిస్తే ఇది ఎక్కువ హాట్గా ఉంటుంది అంటే సూర్యుడి నుంచి దగ్గరగా ఉండే ప్లానెట్తో పోలిస్తే దాని తర్వాత ఉండేది ఎక్కువ వేడిగా ఉంటుంది ఎందుకంటే మెర్క్యూరీ అనే ఈ గ్రహం మీద మనకి అట్మాస్ఫియర్ లేదు అట్మాస్ఫియర్లో గ్యాసెస్ ఉంటేనే కదా ఆ టెంపరేచర్ని హోల్డ్ చేసేది లేవు ప్లస్ వీనస్ యొక్క అట్మాస్ఫియర్లో ఎక్కువ సీఓ టూ ఉండడం ఈ రెండిటి వల్ల మనకి వీనస్సే ఎక్కువ టెంపరేచర్స్ కలిగి ఉంటుంది బుధుడు లేదా మెర్క్యూరీతో పోలిస్తే రైట్ ఇది దీనికి సంబంధించి ఇది జాగ్రఫీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి వీనస్ శుక్రుడు గురించి ఇలా చదువుకుంటాం మరి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో శుక్రయాన్ మిషన్ అసలు ఎందుకు భూమి కాకుండా వేరే గ్రహాలను మనం అసలు ఎందుకు స్టడీ చేయాలండి ఇప్పుడు చంద్రుడి మీద కానీ మార్స్ మీద కానీ ఎందుకు మిషన్స్ పంపించాలి మనము ఒకటి క్యూరియాసిటీ రెండు ఇప్పుడు ఈ ప్లానెట్కి సంబంధించి ఏ విధమైన చేంజెస్ జరుగుతున్నాయి అక్కడ ఏం జరిగాయి దేనివల్ల అక్కడ లైఫ్ ఉందా లేదా ఉంటే ఎలా ఉంది ఇలాంటివన్నీ తెలుసుకోవాలి దాని నుంచి డెవలప్ అయ్యే సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ని భూమి మీద వాడుకోవచ్చు సో ఆ ఉద్దేశంతో అనమాట సరే మరి వీనస్ ఈ గ్రహం పైన రీసెర్చ్ అనేది చేయాలి దాని గురించి మనం తెలుసుకోవాలి దానికి గాను శుక్రయాన్ అనే మిషన్ని ప్లాన్ చేశాం ఇది ఒక ఆర్బిటార్ మిషన్ ఆర్బిటార్ అంటే ఆ ప్లానెట్ చుట్టూ తిరుగుతుంది దీంట్లో హై రెజల్యూషన్ సింథటిక్ రాడార్స్ గ్రౌండ్ పెనిట్రేటింగ్ రాడార్స్ వీటిని పెట్టి పంపించాలి అన్నది ప్లాన్ మరి వీనస్ యొక్క అట్మాస్ఫియర్ని జియాలజీని దేన్ని ఏం స్టడీ చేయాలని పంపించబోతున్నాం శుక్రయాన్ వన్ని దాని యొక్క జియోలాజికల్ వల్కనిక్ యాక్టివిటీ ఎలా ఉంది గ్రౌండ్ మీద ఎమిషన్స్ ఏమున్నాయి విండ్ స్పీడ్ ఎలా ఉంది క్లౌడ్ కవర్ ఎలా ఉంది ఈ ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్లో తిరుగుతూ ఇంకేమన్నా ప్లానెటరీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్నాయా ఇవన్నీ అబ్జర్వ్ చేయడం కోసం శుక్రయాన్ వన్ని లాంచ్ చేద్దాం అనుకున్నాం మామూలుగా లాంచ్ విండో వెరీ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ అండి లాంచ్ విండో మనం ఏదైనా ఇంటర్ ప్లానెటరీ మిషన్స్ ఇవి చేపట్టేటప్పుడు ఈ లాంచ్ విండో కోసం వెయిట్ చేస్తాం అంటే ఏంటి అర్త్ మరియు ఆ గ్రహం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్స్ ఇక్కడైతే వీనస్ సో అర్త్కి ఎప్పుడైతే ఇవి దగ్గరగా వస్తాయో అప్పుడు లాంచ్ చేసామనుకోండి తక్కువ ఫ్యూయల్ కాస్ట్తో మనం వెళ్ళచ్చు కదా సో అందుకోసం లాంచ్ విండో అనే దాన్ని మనం చూస్తాం అనమాట మూన్ మీదకైనా సరే అలాగ లాంచ్ విండో చూస్తాం జనరల్గా ప్రతి నైన్టీన్ మంత్స్కి దగ్గరగా వస్తుంది అలా కాకుండా ఎయిట్ ఇయర్స్ ఉన్నామనుకోండి ఆప్టిమల్ లాంచ్ విండో అనేది ఉంటుంది ఫ్యూయల్ దాని కాస్ట్ తగ్గుతుంది అనమాట సరే ఎనీవే దీన్ని రెండు వేల ఇరవై నాలుగు అనుకున్నాం అది కాస్త ఎప్పటికి పోస్ట్ పోన్ అయింది రెండు వేల ముప్పై ఒకటికి పోస్ట్ పోన్ అవ్వడం జరిగింది ఎవరు ఈ మిషన్ని లాంచ్ చేయబోయేది ఇస్రో మరి ఇస్రో లాగే అదర్ కంట్రీస్ కూడా ఈ వీనస్ అనే ప్లానెట్ని స్టడీ చేయడం కోసం వాటి యొక్క మిషన్స్ని లాంచ్ చేద్దాము అని ప్లాన్ చేసుకున్నాం యుఎస్ఏ అనేది వెరిటాస్ అనే మిషన్ని యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ ఈఎస్ఏ అంటాం అది ఎన్విజన్ అనే మిషన్ని లాంచ్ చేద్దాం అనుకున్నాయి అవి కూడా రెండు వేల ముప్పై ఒకటి ఆ టైంకి లాంచ్ చేద్దాము అన్నట్టుగా ప్లాన్ చేసుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఇష్యూ డిజాస్టర్స్కి సంబంధించింది రీసెంట్గా నేపాల్లో ఎయిర్ప్లేన్ అనేది కూలిపోవడం జరిగింది ఆ కంటెక్స్ట్లో బ్లాక్ బాక్స్ అనేవి రికవర్ చేసుకున్నాము యాక్సిడెంట్ జరిగిన ప్రదేశంలో అన్నారు అసలు ఈ బ్లాక్ బాక్సెస్ అంటే ఏంటి వాటికి సంబంధించి ఎందుకు వాటిని రికవర్ చేసుకోవడం అంత సిగ్నిఫికెంట్గా చెప్పచ్చు రెండోది నేపాల్లో ఎయిర్ ట్రాఫిక్ తక్కువే 
కానీ ఎందుకు అని ఎక్కువ ఎయిర్ క్రాషెస్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నది ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ ఒకసారి చూద్దామా ఫస్ట్ అసలు బ్లాక్ బాక్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం బ్లాక్ బాక్స్ అనే దాంట్లో రెండు కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి అది బ్లాక్గా ఉండదండి ఆరెంజ్ కలర్లో ఉంటుంది ఈ బ్లాక్ బాక్స్ అని ఎందుకు అంటామంటే అది డేటాని ఎంత హార్డ్ హార్డ్ సిచ్యువేషన్ అయినా సరే హోల్డ్ చేసుకోగలదు అందుకని దాన్ని బ్లాక్ బాక్స్ అని పిలుస్తాం ఇందులో రెండు రకాలైనటువంటి రికార్డర్స్ అనేవి ఉంటాయి ఒకటి ఫ్లైట్ డేటా రికార్డర్ రెండోది కాక్పిట్ వాయిస్ రికార్డర్ కాక్పిట్లో ఒకటి ఉంటుంది ఫ్లైట్ మిగిలిన పార్ట్ ఆఫ్ ది ఫ్లైట్లో ఈ డేటా రికార్డర్ ఉంటుంది వీటికి సంబంధించి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎన్నో రకాల మెట్రిక్స్ని అది అబ్జర్వ్ చేయగలదు అక్కడ ఉన్న హ్యూమిడిటీ కానివ్వండి టెంపరేచర్ వాయిస్ ఇవన్నీ కూడా రకరకాలైన మెట్రిక్స్ని అది స్టోర్ చేసుకోగలదు మనకి మహాసముద్రంలో పడిపోయి లోతుకు పడిపోయినా డేటా హోల్డ్ చేసుకోగలదు భారీ భారీ ప్రమాదం జరిగి అగ్ని ప్రమాదం జరిగి బ్లాస్ట్ అయిపోయినా డేటాని హోల్డ్ చేసుకోగలదు అందుకే ఈ బ్లాక్ బాక్స్ని రికవర్ చేసుకోవడం అనేది అసలు అక్కడ ఏం జరిగింది ఏ విధంగా ఈ యాక్సిడెంట్ జరిగింది ఇది ఇంటెన్షనల్గా జరిగిందా యాక్సిడెంటల్గా జరిగిందా ఇలాంటి ఎన్నో రకాల క్యారెక్టరిస్టిక్స్ టెక్నికల్ ఫెయిల్యూర్స్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవన్నీ కూడా దీని ద్వారా తెలుసుకోగలం మరి నేపాల్లో ఎందుకు ఎక్కువ జరుగుతున్నాయి నేపాల్ యొక్క జాగ్రఫీని గమనిస్తే సౌత్ వైపున తెర అయి చిత్తడి నేలలు ఆ తర్వాత చూస్తే మిడిల్ హిమాలయాస్ లెస్సర్ హిమాలయాస్ హిమాద్రి మరి హయ్యర్ హిమాలయాస్ వీటిలోనే ఇక్కడ చూడండి మన యొక్క ఎవరెస్ట్ ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి రైట్ ఈ విధంగా ఇది హిల్లీ ఏరియా హిల్లీ ఏరియా దానికి సంబంధించి అక్కడ ఉన్న వెదర్ కండిషన్స్లో మార్పు ఎక్కువ రావడము ఈ మౌంటైనస్ రీజన్ కాబట్టి అక్కడ ఏ విధమైన ఫాగ్ హేజ్ ఇలాంటివి రకరకాలైనటువంటి జాగ్రఫికల్ కారణాలు అనేవి ఈ యాక్సిడెంట్స్ ఎక్కువ అవ్వడానికి కారణాలుగా చెప్పచ్చు నెక్స్ట్ ఇష్యూ ఎకానమీకి సంబంధించింది ఎక్స్పోర్ట్స్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ పడిపోవడం జరిగింది రెండు వేల ఇరవై రెండులో దేంతో కంపేర్ చేస్తే రెండు వేల ఇరవై ఒకటితో కంపేర్ చేస్తే అంటున్నారు ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎగుమతులు ఎగుమతులు పెరిగితే ఏమవుతుంది తగ్గితే ఏమవుతుంది ఎకానమీలో ఎప్పుడూ కూడా కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ రిలేషన్షిప్ అంటారు చూసారా అది మనం నేర్చుకోవాలి ఒక ఎకానమీలో మన భారతదేశం నుంచి ఎక్స్పోర్ట్స్ పెరిగాయనుకోండి లేదా ఎక్స్పోర్ట్స్ తగ్గాయనుకోండి ఇంపాక్ట్స్ ఏముంటాయి ఇది మనం ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి ఎక్స్పోర్ట్స్ పెరిగితే మనకు వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏంటి ఒకటి ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ పెరుగుతాయి అంతేనా ఫారిన్ కరెన్సీలో మనకు మనీ వస్తుంది కాబట్టి ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ అనేవి పెరుగుతాయి రెండవది దీనివల్ల ట్రేడ్ రిలేషన్షిప్ అనేది స్ట్రెంగ్తన్ అవుతుంది అవునా కాదా వివిధ దేశాలతో ట్రేడ్ పెరిగినప్పుడు ట్రేడ్ రిలేటెడ్గా అదర్ రిలేషన్షిప్ కూడా మనకు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది సో ట్రేడ్ ట్రేడ్ రిలేషన్షిప్ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది ఎంప్లాయ్మెంట్ మరి ఎక్స్పోర్ట్స్ పెరగాలి అంటే ప్రొడక్షన్ పెరగాలి కదా దానికి ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరగాల్సిందేనా సో ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరుగుతుంది ఓవరాల్గా కంట్రీ యొక్క గ్రోత్కి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి వీటికి ఇది కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది సరే మరి ఎక్స్పోర్ట్స్ తగ్గితే ఏమవుతుంది రివర్స్ అవుతుంది ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ అనేవి కంపారిటివ్లీ తగ్గుతాయి ట్రేడ్ రిలేషన్షిప్లో కొంతవరకు ట్రేడ్ ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఎక్స్పోర్ట్స్ బేస్డ్ ఇండస్ట్రీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిలో ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది తగ్గుతుంది ఓవరాల్గా కొంత గ్రోత్ కూడా మనకు ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు మరి ఇంతకీ ఎందుకు తగ్గే ఎక్స్పోర్ట్స్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటితో పోలిస్తే రెండు వేల ఇరవై రెండులో డిమాండ్ వస్తువులకి సీమలకి డిమాండ్ ఉంటే కదా ఎక్స్పోర్ట్స్ వచ్చేది సో మనకి వరల్డ్ వైడ్గా డిమాండ్ కొంత తగ్గడము ఇంజనీరింగ్ గుడ్స్ యొక్క ఎక్స్పోర్ట్స్ అనే దాంట్లో డిక్లైన్ రావడము న్యూ ఎక్స్పోర్ట్ ఆర్డర్స్ కంట్రీస్ వాటికి సంబంధించిన కంపెనీస్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆర్డర్స్ పెట్టాలి సో వాటిలో తగ్గుదల కాంట్రాక్షన్ రావడము ఇవన్నీ కూడా మనకు రీజన్స్ అయ్యాయి మరి ఈ కంటెక్స్ట్లో ఓవరాల్గా ఐఎంఎఫ్ వరల్డ్ బ్యాంక్ వీటి యొక్క స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారం ఈ సంవత్సరం కూడా గ్లోబల్గా వివిధ దేశాల్లో గ్రోత్ రేట్ తగ్గే అవకాశం ఉంది కొన్ని కంట్రీస్లో అయితే రెసిషన్ టెండెన్సీస్ అంటే సక్సెసివ్ క్వార్టర్స్లో గ్రోత్ తగ్గు జీడిపి తగ్గుతూ వెళ్తుంది అన్నట్టుగా సో రెసిషన్ టెండెన్సీస్ అనేవి వివిధ కంట్రీస్లో కనిపించే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఎక్స్పోర్ట్స్ మీద ఇంకొంత ఇంపాక్ట్ కనిపించవచ్చు 
మరేం చేయాలి ఎక్కడైతే మనకి స్ట్రెంగ్త్ ఉందో ఎక్స్పోర్ట్స్లో వాటిని ఇంకొంచెం పెంచుకోగలగాలి డైవర్సిఫై ఇప్పుడు యూఎస్ఏలో గ్రోత్ తగ్గుతుంది అనుకోండి మనం ఎక్కువ యూఎస్ఏ మీద డిపెండ్ అవుతే కష్టం అందుకని డైవర్సిఫికేషన్ చేసుకోవాలి వేరే వేరే కంట్రీస్లో మార్కెట్స్ని వెతుక్కోగలగాలి ఆ విధంగా చేసుకుంటే ఎక్స్పోర్ట్స్ ప్రమోషన్ అనేది మనం చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇష్యూ ఎకానమీ మరియు ఎస్ఎన్టీకి సంబంధించింది సోషల్ ఈక్వలైజర్ అంటున్నారు ఏంటిది ఇంతకీ రీసెంట్గా యూనియన్ క్యాబినెట్ అనేది ఇండియాలో డిజిటల్ పేమెంట్స్ని ప్రమోట్ చేసే దిశలో మనకి రెండు వేల ఆరు వందల కోట్ల రూపాయలని బ్యాంక్స్కి ఇస్తాము ఎప్పుడు బ్యాంకులు అనేవి కనుక మర్చెంట్ డిస్కౌంట్ రేట్ని మరి తీసుకోకుండా డిజిటల్ పేమెంట్స్ని ప్రమోట్ చేస్తే దీని గురించి ఎండిఆర్ అంటే ఏంటి డిజిటల్ పేమెంట్స్ ఏంటి వీటి ఎక్కువ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుంది ఇవన్నీ మనం చదివాం గుర్తుందా సో మరి ఈ కంటెక్స్ట్లో ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే ఇది మంచిదే డిజిటల్ పేమెంట్స్ పెరగడం మంచిదే కానీ ఈ డిజిటైజేషన్ అనేది ఇంకొక ఛాలెంజ్ని కూడా తీసుకొని వస్తుంది ఏంటి ఆ ఛాలెంజ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ లేదా సైబర్ థ్రెట్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఉండాలి కానీ డిజిటైజేషన్ మనం చూస్తున్నాము దాని రిజల్ట్ సైబర్ థ్రెట్స్ సైబర్ థ్రెట్స్ కూడా పెరుగుతున్నాయి ఫినాన్షియల్ ఫ్రాడ్స్ పెరుగుతున్నాయి మరి అటువంటి కంటెక్స్లో సైబర్ థ్రెట్స్ని ఎదుర్కోగలగాలి రెండోది డిజిటల్ పేమెంట్స్లో డిజిటల్ డివైడ్స్ అనేవి ఉన్నాయి కొంతమందికి టెక్నాలజీస్ వాటికి సంబంధించిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాక్సెస్గా అవైలబుల్గా ఉంది కొంతమందికి లేదు సో కొన్ని కొన్ని గ్రూప్స్ వెనకబడిపోయే అవకాశం ఉంది ఈ డిజిటల్ పేమెంట్ ఎకో సిస్టమ్ని కనుక ఇంక్లూజివ్గా చేయకపోతే సో అందుకని డిజిటల్ డివైడ్స్ని తగ్గించాలి సైబర్ థ్రెట్స్ని తగ్గించాలి దీనికి తగ్గట్టుగా అవేర్నెస్ అనే దాన్ని పెంచుకోగలగాలి మూడోది దీనికి మరి డిజిటల్ పేమెంట్ ఎకో సిస్టమ్ని పెంచాలి అంటే డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని కూడా మనం ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవాలి కదా ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ చేసుకునే వాళ్ళు ఇదంతా కూడా సో డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ఎన్హాన్స్ లేదా పెంచుకోగలగాలి ఇలా చేస్తే మనకి డిజిటైజేషన్ డిజిటల్ పేమెంట్స్ అనేవి పెరుగుతాయి వాటిలో దీన్ని మేజర్గా చూడాలి ఎందుకంటే సైబర్ థ్రెట్స్ అనేవి కస్టమర్స్ యొక్క పర్ థ్రెట్ అనే దాన్ని పెంచుతాయి ట్రస్ట్ అనే దాన్ని తగ్గిస్తాయి సో ట్రస్ట్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు మరి డిజిటల్ పేమెంట్స్కి ఎందుకు వెళ్తారు సో అందుకని దీన్ని ప్రైమరీగా ఇంపార్టెంట్గా చూడాలి నెక్స్ట్ ఇష్యూ పాలిటిక్స్ సంబంధించింది ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ వీక్లోనే ఫోర్ టైమ్స్ మనం దీని గురించి చదివాం తమిళనాడుకు సంబంధించిన గవర్నర్ వర్సెస్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఒకసారి ఇది చూసుకోగలుగుతారు కదా తమిళనాడు యొక్క గవర్నర్ స్పీచ్ ఇచ్చారు ఆ స్పీచ్కి సంబంధించి కాంట్రవర్సీ అనమాట ఆ ఆర్టికల్స్ ఏంటి అక్కడ ఉన్నటువంటి లోక్ సారీ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఎలా రెస్పాండ్ అయింది దానికి గవర్నర్ ఎలా రెస్పాండ్ అయ్యారు ఇవి మనం చదివాం చాలాసార్లు ఒకసారి చూసుకోండి నెక్స్ట్ ఇష్యూ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్కి సంబంధించింది యూకే యూరోపియన్ యూనియన్ ఇవి రెండు కూడా నదన్ ఐర్లాండ్ ట్రేడ్కి సంబంధించి ఒక డీల్ చేసుకోవడానికి టాక్స్ అనేవి స్టార్ట్ చేశాయి అంటున్నారు అసలేంటి నదన్ ఐర్లాండ్ ట్రేడ్ అంటే ఏంటి యూకే యూరోపియన్ మధ్యలో జరుగుతున్న ఈ టాక్స్ దేనికి సంబంధించి అక్కడ ఏ విధంగా ప్రోగ్రెస్ ఉంది ఇవి మనం చూద్దామా ఫస్ట్ ఇక్కడ ఈ రెండు మ్యాప్స్ మనకు అర్థం కావాలి యూరోపియన్ యూనియన్ యూకే ఈ రెండింటి మధ్య అన్నారు కదా ఫస్ట్ అసలు యూరోపియన్ యూనియన్ గమనించండి యూరోపియన్ యూనియన్ అనేది పొలిటికల్ ఎకనామిక్ యూనియన్ అనమాట ఇందులో ఓవరాల్గా ఇరవై ఎనిమిది మెంబర్ కంట్రీస్ ఉంటే అందులోంచి యూకే అనే దేశం బయటికి వెళ్ళిపోయింది రెండు వేల ఇరవైలో సో ఎందుకని యూకే బయటికి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది ఈ యూరోపియన్ యూనియన్ అనేది ఎకనామిక్ యూనియన్ అన్నాం కదా సో ఇక్కడ ఈ కంట్రీస్లో ఏ కంట్రీ మధ్య ట్రేడ్ జరిగినా మామూలుగా మనకి ట్యారిఫ్స్ అనేవి ఉంటాయి అక్కడ ట్యారిఫ్స్ అనేవి లేకుండా ఫ్రీగా ట్రేడ్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట దాంతోపాటు ఇక్కడి నుంచి ఎవరైనా సరే ఇక్కడికి రావచ్చు బిజినెస్లు అనే ఫ్రీగా ఎక్కడిని ఏ కంట్రీ నుంచి అయినా ఇక్కడికి రావచ్చు ఏ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఏమీ ఉండవు సో రెఫ్యూజీస్ ఇలా ఎన్నో ఇష్యూస్ అనేవి ఉన్నాయి ఈ ఇష్యూస్ అనేవి మాకు వద్దు అని చెప్పి యూకే మేము బయటకు వస్తాము అంది బ్రిటన్ అనేది యూరోపియన్ యూనియన్ నుంచి ఎగ్జిట్ అవుతు అవుతాము అన్నది కాబట్టి దాన్ని బ్రెగ్జిట్ అని పిలిచారు ఆ బ్రెగ్జిట్ అనేది రెఫరెండం పెట్టారు అందరూ కూడా బయటకు వెళ్ళిపోవాలి అన్నట్టుగా మెజారిటీ ఓట్ చేయడం ద్వారా రెఫరెండంలో వీళ్ళు బయటకు వెళ్ళిపోయారు అయితే ఈ యూకే యునైటెడ్ కింగ్డంలో 
ఈ పైన ఉన్నటువంటి ఈ పార్టు నద నార్దర్న్ ఐలాండ్ అంటారు ఈ నార్దర్న్ ఐలాండ్ దాని కింద ఉన్నటువంటిది రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఐర్లాండ్ అనమాట మరి ఈ రెండు కూడా కలిసే ఉన్నాయి చూడండి ఒకటే ఐలాండ్ ఇది మొత్తం మరి ఈ రెండు కలిసే ఉండేవి కంట్రీస్గా డివైడ్ అయినప్పుడు ఇదేమో యూకేలోనే ఉంది ఇదేమో ఇండిపెండెన్స్ వచ్చి రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఐర్లాండ్గా మారింది ఇప్పుడు ఈ రిపబ్లిక్ ఐర్ ఈ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఐర్లాండ్ ఏదైతే ఉందో అది యూరోపియన్ యూనియన్లో మెంబర్ యూకే అనేది యూరోపియన్ యూనియన్లో మెంబర్ కాదు అయితే ఈ నదర్న్ ఐర్లాండ్ సదన్ సౌత్ వైపు ఉన్నటువంటి రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఐర్లాండ్ మధ్య ఒక అగ్రిమెంట్ ఉంది దాన్ని గుడ్ ఫ్రైడే అగ్రిమెంట్ అంటారు దీని ప్రకారం ఏ విధమైనటువంటి రెస్ట్రిక్షన్స్ ఈ నార్త్ ప్రాంతానికి సౌత్ ప్రాంతానికి ఉండకూడదు అనేది గుడ్ ఫ్రైడే అగ్రిమెంట్ మరి ఇప్పుడు ఇదేమో యూరోపియన్ యూన్ యూరోపియన్ యూనియన్లో మెంబరు ఇదేమో కాదు మరి ట్రేడ్ జరగాలన్నప్పుడు బార్డర్ దగ్గర చెక్స్ జరగాలి కదా కానీ గుడ్ ఫ్రైడే అగ్రిమెంట్ దానికి ఒప్పుకోదు అందుకని బ్రెగ్జిట్ అయిన తర్వాత నదర్ ఐర్లాండ్ ప్రోటోకాల్ అనే దాన్ని సైన్ చేసుకున్నారు ఈ ఎన్ఐపి నదర్ ఐర్లాండ్ ప్రోటోకాల్ ప్రకారం ఏంటి అంటే ఈ బార్డర్ దగ్గర చెక్స్ అనేవి జరగవు ఫ్రీగానే ట్రేడ్ జరుగుతుంది ఇక్కడి నుంచి ఇది ఐలాండ్ ఇక్కడి నుంచి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఈ పోర్ట్స్ వీటి దగ్గర చెక్స్ జరుగుతాయి ఇక్కడ జరగదు నార్త్ సౌత్ మధ్యలో అని ఒక అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నారు అంటే నదర్ ఐర్లాండ్ అనేది మనకి యూకేలో మెంబర్ యూరోపియన్ యూనియన్లో మెంబర్ కాకపోయినప్పటికీ కూడా ఈ ఐర్లాండ్ మరియు నదర్ ఐర్లాండ్ మధ్య ట్రేడ్ అనేది యూరోపియన్ యూనియన్లో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉండేది అలానే ఉంది సరే అంతా బాగుంది కదా మరి ఇప్పుడేంటి మళ్ళీ రివిజన్ అగ్రిమెంట్ అంటున్నారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న కంపెనీస్ అనేవి నదర్ ఐర్లాండ్లో ఉన్న కంపెనీస్ ఏవైనా గూడ్స్ అవి సప్లై చేయాలి మెయిన్ ల్యాండ్ యూకేకి అంటే అవి తగ్గిపోతూ ఉన్నాయి ఎందుకు చాలా కంబర్సం ప్రొసీజర్ ఉంటుంది ఇక్కడ పో ఇక్కడ అనేది మళ్ళీ చెక్స్ అన్నీ జరుగుతాయి ట్యారిఫ్స్ అన్నీ ఉంటాయి కదా చాలా కంబర్సం ప్రొసీజర్ అందుకని అక్కడున్న ఇండస్ట్రీ సప్లై చేయట్లేదు మరి ఇప్పుడు మా కంట్రీ యొక్క ఎకనామిక్ ఇంటిగ్రేషన్ దెబ్బతింటుంది కదా అన్నట్టుగా యూకే ఈ నదర్ ఐర్లాండ్ ప్రోటోకాల్ ఏదైతే ఉందో అందులో మార్పులు కావాలి అన్నట్టుగా యూరోపియన్ యూనియన్తో టాక్స్ జరుపుతుంది అది ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది ఇప్పుడు మరి యూకే యొక్క ప్లాన్ ఏంటి అంటే ఇదిగో గ్రీన్ లేన్ రెడ్ లేన్ అని రెండింటిని ప్రపోజ్ చేసి ఓన్లీ నదర్ ఐర్లాండ్కి వెళ్ళే గూడ్స్ అనుకోండి చెక్స్ ఏం అవసరం లేదు అలా కాకుండా నదర్ ఐర్లాండ్ సారీ ఈ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఐర్లాండ్కి వెళ్లాల్సిన గూడ్స్ అనుకోండి వాటికి చెక్స్ పెట్టండి మీరు ఇక్కడే పోర్ట్స్ దగ్గర చెక్స్ పెట్టినప్పుడు అది నదర్ ఐర్లాండ్కి వెళ్లాల్సిన గూడ్స్ అయినా సౌత్కి వెళ్లాల్సిన గూడ్స్ అయినా సరే చెక్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయి అవి మా ఎకనామిక్ ఇంటిగ్రేషన్ దెబ్బతీస్తున్నాయి అనేది యూకే యొక్క వాదన అనమాట దానికి సంబంధించే యూరోపియన్ యూనియన్తో టాక్స్ అనేవి జరుపుతుంది నెక్స్ట్ ఇష్యూ ఎకానమీకి సంబంధించింది మన ఇండియాలో బ్యాంకింగ్ సెక్టార్ని రెగ్యులేట్ చేసేది మన సెంట్రల్ బ్యాంక్ అయినటువంటి ఆర్బీఐ మరి బ్యాంకింగ్ సెక్టార్లో ఉన్న ఒక మేజర్ ప్రాబ్లం ఎన్పిఏ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ అంటారు ఏంటి నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ అంటే లోన్ తీసుకుని లోన్కి సంబంధించి ఇంట్రెస్ట్ ప్రిన్సిపల్ అంటే వడ్డీ కానీ ఓవరాల్ మొత్తం కానీ తొంభై రోజుల లోపల పెండింగ్ పడింది అనుకోండి తొంభై రోజుల వరకు కట్టలేదు వాళ్ళు అనుకోండి అప్పుడు ఆ లోన్ని నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్గా ఆర్బీఐ డిక్లేర్ చేస్తుందనమాట మరి డిక్లేర్ చేస్తే ఏమైంది ఇప్పుడు ఎవరి డబ్బులు నీ బ్యాంక్ లోన్గా ఇస్తుంది మనం వాళ్ళ దగ్గర డిపాజిట్ చేసుకున్న దాన్నే కదా సో అందుకని కస్టమర్స్ యొక్క మనీ అనే దానికి ప్రొటెక్షన్ ఉండాలి సో బ్యాంకులు అనేవి కొంత అమౌంట్ని సెక్యూరిటీగా పెట్టుకోవాలి అలాగా లాస్ వచ్చినా సరే దానికోసం మనకి ప్రొవిజనింగ్ అనేది ఉంటుంది ఆ ప్రొవిజనింగ్ అనేది ఏ బేసిస్లో చేయాలి అనే దాని మీద మార్పులు అనేది చెప్పడం జరిగింది ఏ ప్రొవిజన్ మీద చేసేవాళ్ళు ఇంతకుముందు ఇప్పటి వరకు అయితే బ్యాంక్స్ అనేవి ఇన్కర్డ్ లాస్ అప్రోచ్ అంటే ఎంత లాస్ అయ్యింది అనే దాన్ని చూసి లోన్కి కొంత అమౌంట్ తీసి పక్కన పెట్టుకుండేవి ఆ లాస్ అయిన లోన్కి సో అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఏవైతే డీఫాల్టెడ్ లోన్స్ ఉన్నాయో కట్టకుండా ఎగరవేసిన లోన్స్ ఉన్నాయో వాటిని లాస్గా పరిగణించి కొంత అమౌంట్ తీసి పక్కన పెట్టుకునేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఆర్బీఐ ఏమంటుంది ఎక్స్పెక్టెడ్ లాస్ బేస్డ్ అప్రోచ్ అంటే అది ఎన్పిఏగా రాకముందే రిస్క్ అనాలిసిస్ అనేది చేసుకుంటుంది కదా బ్యాంకు ఆ రిస్క్ని బేస్ చేసుకొని ఎక్స్పెక్టెడ్ లాస్ ఎంత ఉంది అనే దాన్ని బేస్ చేసుకొని దాని ప్రకారం ప్రొవిజనింగ్ అనేది చేసుకోవాలి అంటున్నారు 
మరి ఇది మంచిదే కదా కానీ బ్యాంకులకు ఏంటి ప్రాబ్లం ఈ ఎక్స్పెక్టెడ్ అప్రోచ్ మోడల్ అనుకోండి ఎక్కువ అమౌంట్ తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి బ్యాంక్స్ ఎంత లోన్స్ ఇస్తే దానికి వచ్చిన వడ్డీ నుంచే కదా దానికి ప్రాఫిట్స్ వచ్చేది మనం డిపాజిట్స్కి వాళ్ళు వడ్డీ తిరిగి ఇచ్చేది సో బ్యాంక్స్కి ఏమో ఇది కాస్ట్లీ అవుతుంది కానీ ఎన్పిఎస్ని కవర్ చేసేందుకు మంచి అప్రోచే ఎలా ఈ రెండింటినీ బ్యాలెన్స్ చేస్తారన్నది ఇప్పుడు చూడాలి ఒకసారి ఆర్బీఐ గైడ్ లైన్స్ రిలీజ్ చేసింది అంటే బ్యాంక్స్ వాటిని పాటించాలన్నమాట నెక్స్ట్ ఇష్యూ పాలిటీకి సంబంధించింది మనకి ఆర్టికల్ టూ థర్టీ నైన్ ప్రకారం యూనియన్ టెరిటరీస్కి సంబంధించి లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ లేదా అడ్మినిస్ట్రేటర్ని ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నియమిస్తారు ఆ యూనియన్ టెరిటరీకి సంబంధించిన అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తరఫున వాళ్ళు చూసుకుంటారు అది ఆర్టికల్ టూ థర్టీ నైన్ మన కాన్స్టిట్యూషన్లో చెప్తున్నది యూనియన్ టెరిటరీస్కి అయితే కొన్ని యూనియన్ టెరిటరీస్కి స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి వాటిలో ఢిల్లీ ఒకటి ఈ ఢిల్లీకి ఆర్టికల్ టూ టూ థర్టీ నైన్ ఏఏ ప్రకారం అమెండ్మెంట్ ప్రకారం ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఉంటుంది ఆ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ నుంచి ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్ అనేది ఉంటుంది స్టేట్స్లో ఎలాగైతే మెజారిటీ పార్టీ అనేది ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్ని ఫామ్ చేస్తుందో ఆ విధంగా ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్ ఉంటుంది చీఫ్ మినిస్టర్స్ ఉంటారు చీఫ్ మినిస్టర్స్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఉంటారు మరి రాష్ట్రాల్లో అనుకోండి ఈ చీఫ్ మినిస్టర్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఎయిడ్ అండ్ అడ్వైజ్ ప్రకారమే గవర్నర్ పనిచేయాలి కానీ ఇక్కడ యూనియన్ టెరిటరీ యొక్క అడ్మినిస్ట్రేటర్ లేదా లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్కి ఆ కన్స్టెంట్ లేదు దాంతో ఇప్పుడు కాంట్రవర్సీ అనమాట లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఏమో నా పవర్స్ ఎక్కువ అన్నట్టుగా లేదు కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్ హెడెడ్ బై చీఫ్ మినిస్టర్ వీళ్ళు మా గవర్నమెంట్ ఎన్నుకోబడ్డ గవర్నమెంట్ ప్రజలు మమ్మల్ని ఎన్నుకున్నారు మాకు కదా ఎక్కువ పవర్స్ ఉండాలి అన్నది వీళ్ళ వాదన అనమాట రీసెంట్గా ఈ కా ఎప్పటి నుంచో ఈ కాంట్రవర్సీ జరుగుతూ ఉంది రీసెంట్గా ఇంకా పెరిగింది లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఏమో ఈ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి పొలిటికల్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ చేస్తున్నారు గవర్నమెంట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అన్న పేరుతో సో ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్కి సంబంధించిన కాస్ట్ రికవర్ చేసుకోండి అని చెప్పి ఆదేశాలు పంపించడం అది ఇంతకుముందు జరిగింది ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా జరిగింది ఏంటి ఢిల్లీ మోడల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఒకటి ఉంది కదా హ్యాపీనెస్ కరికులం ఇవన్నీ కూడా సో ఒకసారి ఎవరన్నా దీని గురించి తెలియకపోతే చదవండి ఢిల్లీ మోడల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అంటారు సో ఈ దీనికి సంబంధించి ఇంటర్నేషనల్ ట్రైనింగ్కి ఇంటర్నేషనల్ టీచర్ ట్రైనింగ్కి పంపిస్తాము టీచర్స్ని అన్నారు ఎవరు గవర్నమెంట్ దానికి లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ దీని యొక్క కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ చెప్పండి నాకు ఎం పంపిస్తాము ఎంత ఖర్చు ఎంత ఖర్చు అవుతుంది దానికి ఎంత బెనిఫిట్ వస్తుంది మనకి సో కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ చెప్పండి అన్నారు దాంతో చూడండి వీళ్ళు ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నారు కావాలనే లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ మా యొక్క గవర్నెన్స్లో తలదూరుస్తున్నారు ప్రతి దాంట్లోనూ అన్నట్టుగా సో మరి గవర్నర్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఏమంటున్నారు నేనేం వద్దని చెప్పలేదు కదా వాళ్ళని టీచర్ ట్రైనింగ్ సంబంధించి జస్ట్ కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ ఏంటో చెప్పమంటున్నాను అని వీళ్ళేమో కావాలని డిలే చేసి ఈ విధమైన ప్రోగ్రామ్స్ని వీటిని అడ్డుకుంటున్నారు డే టు డే గవర్నెన్స్లో వీళ్ళకి ఏం పని అన్నట్టుగా అనమాట రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో సుప్రీంకోర్టు ఇలాంటి కాంట్రవర్సీకి సంబంధించి లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఆఫ్ ఢిల్లీ వర్సెస్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఎన్సీటీ అనేది పర్టికులర్ ఈ జడ్జిమెంట్లో ఎన్సీటీ గవర్నమెంట్ దీంట్లో క్లియర్గా చెప్పింది ఎన్నుకోబడ్డ గవర్నమెంట్ కాబట్టి దానికి పవర్స్ ఉంటాయి డే టు డే మీరు జోక్యం చేసుకోవద్దు రెండవది మీరిద్దరూ కూడా కొలాబరేటివ్గా ఉండాలి గొడవ పడుతూ ఉండకూడదు కొలాబరేటివ్ గవర్నెన్స్కి తీసుకొని రావాలి అన్నట్టుగా చెప్పారు కానీ అది ఇక్కడ కనిపించట్లేదు సో ఇక్కడ మరి ఏం చేయాలి వే ఫార్వర్డ్ ఏంటి కాన్స్టిట్యూషన్లోనే క్లియర్గా రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కనుక డివైడ్ చేసి ఉంటే ఈ ఇష్యూ వచ్చి ఉండేది కాదు సో కాన్స్టిట్యూషనల్ క్లారిటీ అనేది తీసుకొని రాగలగాలి మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ పాలిటీ మరియు గవర్నెన్స్కి సంబంధించింది కేరళ అనేది సెంటర్ పాస్ చేసినటువంటి ఎలక్ట్రిసిటీ రూల్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ అమెండ్మెంట్ రూల్స్ రెండు వేల ఇరవై రెండుని అపోజ్ చేస్తున్నాయి ఎందుకు అపోజ్ చేస్తుంది కేరళ అనేది చూడండి ఎలక్ట్రిసిటీ రూల్స్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఉంటే వాటిని అమెండ్ చేస్తూ రీసెంట్గా ఆర్డర్స్ పంపించారు వాటిలో రూల్ ఫోర్టీన్ అనేది ఇప్పుడు కాంట్రవర్సీ అనమాట రూల్ ఫోర్టీన్ ఏం చెప్తుందంటే స్టేట్ ఎలక్ట్రిసిటీ రెగ్యులేటరీ కమిషన్ SERC అంటాం ఈ స్టేట్ ఎలక్ట్రిసిటీ రెగ్యులేటరీ కమిషన్ అనేది ఒక ఫార్ములాని ప్రపోజ్ చేయా
మంత్లీ ఎంతైతే ఖర్చు అవుతూ ఉంటుందో డిస్కామ్స్ వాటిని కన్జ్యూమర్ టారిఫ్గా విధించవచ్చు మంత్లీ బేసిస్లో అంటే పర్ యూనిట్ కాస్ట్ని ఇలాగ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి సంబంధించి మంత్లీ చేంజెస్ అనేవి ఇది ఒక ఫార్ములా ఇస్తుంది డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీస్ డిస్కామ్స్ అంటే పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీస్ సో ఈ డిస్కామ్స్ అనేవి ఆ విధంగా మంత్లీ మంత్లీ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనకు పెట్రోల్ ధరలు డీజిల్ ధరలు అలాగ ఎప్పటికప్పుడు మారుతూ ఉంటాయి అలాగా ఎలక్ట్రిసిటీ ధర కూడా మారుతూ ఉండొచ్చు అన్నది ఆ రూల్ ప్రకారం అనమాట అయితే మరి కేరళ ఏమంటుంది దీనికి సంబంధించి డిస్కామ్స్కి సంబంధించినటువంటి ఫ్రీడమ్ ఏదైతే ఇచ్చారో ఇలాగ మీరు మార్చుకోవచ్చు ఈ ఫార్ములా ప్రకారం అని కన్జ్యూమర్స్ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ని అవి దెబ్బతీస్తాయి రెండోది అన్స్టెబిలిటీ అనేది ఉండదు ప్రైసింగ్లో సో ఇది అన్స్టేబుల్ ప్రైసింగ్ సిచ్యువేషన్ని తీసుకొని వస్తుంది దానివల్ల ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ఇండస్ట్రీగానే ఉన్నా పెట్టాలంటే ముందే మనము ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది అని ఒక స్టాటిక్గా అమౌంట్ చూసుకుంటాం సో మరి పవర్ సెక్టార్లో ఇష్ట ఇలా మార్పులు వచ్చాయనుకోండి ఏ విధంగా ఎస్టిమేషన్స్ చేసుకోగలము సో ఇండస్ట్రీస్ వీటిని కూడా ఇది ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది రెండోది స్టేట్ ఎలక్ట్రిసిటీ కమిషన్ అనేది ఉంది సో ఆ స్టేట్ ఎలక్ట్రిసిటీ కమిషన్ యొక్క రోల్ ఏంటి మరి ఒకసారి ఫార్ములా ఇచ్చేస్తే ఇంకా అయిపోయింది ప్రతిసారి మరి ఏద అడ్వైజెస్ కానివ్వండి దీంట్లో మార్పులు వచ్చినప్పుడు ఆమోదించాలి మామూలుగా అయితే ఇది ఇప్పుడు అలా లేకుండా ఫార్ములా ఇచ్చేస్తే డిస్కామ్సే వాటిని తీసుకుంటాయి సో అది ఎంతవరకు దాని యొక్క రోల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది దాని యొక్క రోల్ని డైల్యూట్ చేసినట్టే కదా ఇవన్నీ కూడా కేరళ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్న కన్సర్న్స్ అనమాట సో అందుకే దీనికి సంబంధించి ఏ విధంగా ఈ రూల్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అన్నట్టుగా కాంట్రవర్సీ అయిందన్నమాట ఇప్పుడు మరి మన ఫైనల్ ఇష్యూ ఎస్ఎన్టీకి సంబంధించింది చార్ట్ జీపీటీ చార్ట్ జీపీటీ అంటే ఏంటి ఇది ఒక ఏఐ బేస్డ్ టూల్ ఏఐ బేస్డ్ టూల్ జనరేటివ్ ప్రీ ట్రైనింగ్ టూల్ అని అంటారనమాట చార్ట్ జీపీటీ అనేది ఇది ఒక ఏఐ బేస్డ్ చార్ట్ బోట్ అంటే మనం ఏదన్నా ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తే దాది మనకు ఆన్సర్ ఇస్తుంది ఈ చార్ట్ బాట్ అంటారు గూగుల్ ఎలాగైతే సర్చ్ ఇంజిన్ అలాంటిది కాకపోతే దానికంటే అడ్వాన్స్డ్ హైలీ ఎక్కువ హై లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ డీప్ లెర్నింగ్తో దీన్ని బిల్డ్ చేశారు అయితే దానికి ఆల్మోస్ట్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి వరకు ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా ఫీడ్ చేశారు ఏఐ సిస్టమ్కి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి తర్వాత అటుకు వచ్చిన ఇష్యూస్కి ఎలాగ అది రెస్పాండ్ అవ్వగలదు అన్నది మనకు తెలియదు సరే దీని యొక్క క్యాపబిలిటీస్ ఏంటి ఇంతకుముందు మనం చేసిన సర్చెస్ని వాటిని బేస్ చేసుకొని ఇప్పుడు మనం ఏం క్వశ్చన్ అడుగుతున్నామన్న దాన్ని ఇంటర్ప్రెట్ చేసుకోగలదు న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ని ప్రాసెస్ చేయగలదు మనం ఎలా క్వశ్చన్ అడిగినా సరే అది అర్థం చేసుకుని ప్రాసెస్ చేయగలదు రెండోది ఫాలోఅప్ కరెక్షన్స్ చేపట్టగలదు ఇనప్రాప్రియేట్ రిక్వెస్ట్లు కనుక వస్తే వాటిని డిక్లైన్ చేయగలదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాంబ్ ఎలా తయారు చేయాలి ఇట్లాంటి వాటికి కానీ దీనికంటూ కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి ఏంటవి ఇన్కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ని కొన్నిసార్లు ఇది న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ ఇది ఎందుకు చూసారా జనరేట్ చేయొచ్చు హార్మ్ఫుల్ కంటెంట్ని ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు బయాస్డ్ కంటెంట్ని ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి వరకే దాంట్లో డేటా ఫీడ్ అయ్యి ఉంది సో దాని తర్వాత ఉన్న దానికి లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్ ఉంది అయితే ఇప్పుడు ఇష్యూ ఏంటి అంటే మనకి అసైన్మెంట్స్ ఏవైతే అకాడమిక్ అసైన్మెంట్స్ ఇస్తారో ఆ అసైన్మెంట్స్ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కలాగా మనం అడిగే క్వశ్చన్ని బట్టి అది జనరేట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు మనం గూగుల్ నుంచి కాపీ చేసామనుకోండి అందరు ఒకటి ఇలాగ చేస్తే తెలిసిపోతుంది కదా కానీ ఇది ఇలా అందరికీ వాళ్ళ యొక్క స్పెసిఫిక్ లాంగ్వేజ్ని బేస్ చేసుకుని వాళ్ళ యొక్క స్పెసిఫిక్ క్వరీని బేస్ చేసుకుని కొత్తగా అది జనరేట్ చేసి పెడుతుంది మామూలుగా మనకి ఈ అసైన్మెంట్స్ వీటికి సంబంధించి పిహెచ్డి కానీ వీటన్నిటికీ తెలుస్తుంది వీళ్ళు కాపీ చేశారా లేదా అని ప్లేజరిజం అంటారు సో ఆ విధంగా చేసిన వాళ్ళు కనుక్కోగలం కానీ ఇప్పుడు ఇది కొత్త కొత్తగా జనరేట్ చేయడం వల్ల అదొక ఛాలెంజ్గా మారింది ఇది ఒక ఎథికల్ ప్రాబ్లమ్గా చెప్పచ్చు కదా అది ఇక్కడ వస్తున్నటువంటి ఇష్యూ అనమాట ప్రతి టెక్నాలజీకి పాజిటివ్స్ ఎలాగుంటాయో దాని యొక్క కొంత కన్సర్న్స్ కూడా ఉంటాయి వీటిలో ఈ చార్ట్ జీపీటీకి సంబంధించిన కన్సర్న్ ఇది మనం ఎస్ఎన్టీ రిలేటెడ్గా షార్ట్స్ చేసాం సో వాటిలో ఈ చార్ట్ జీపీటీ ఇంకా మిగిలిన ఆర్టిఫిషియల్ ఆర్టిఫిషియల్ చార్ట్ బాట్స్ కూడా మనం చూసాం ఏఐ బేస్డ్గా సో అవి ఒకసారి చూసుకుంటారు కదా సరే మరి నిన్న ఇచ్చిన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చూద్దామా ఏక్యూఐ అంటే ఏంటి ఎవరు రిలీజ్ చేస్తారు 
పొల్యూటెంట్స్ అనేవి ఏవే వాటిని మానిటర్ చేస్తారు ఏ విధంగా ఎయిర్ పొల్యూషన్ని కంట్రోల్ చేయాలి ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఏపీపీఎస్సీలో వచ్చింది ఇదే క్వశ్చన్ యూపీఎస్సీలో కూడా వచ్చింది సో అందుకని ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చాం చూడండి ఏక్యూఐ అంటే ఏంటి రాశారు ఎవరు రిలీజ్ చేస్తారు రాశారు ఏ చట్టం కింద అనేది రాయాలండి ఇప్పుడు దీన్ని ఒక క్వశ్చన్గా ఇచ్చామంటే కనీసం రెండు మూడు లైన్లన్నా రాయాలి ఏ పొల్యూటెంట్స్ని మానిటర్ చేస్తామో రాశారు ఏ విధంగా ఎయిర్ పొల్యూషన్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు మనం మొన్న అనుకున్నాం చూసారా ప్రతిదానికి టూ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ లోపల టూ ట్వంటీ నుంచి టూ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ రాసుకునేలాగా ప్రయత్నించాలి సరేనా ఏ క్యూఐ అంటే ఏంటి ఎవరు రిలీజ్ చేస్తారో రాశారు ఏ పొల్యూటెంట్స్ని మానిటర్ చేస్తారో రాశారు ఏ విధంగా ఎయిర్ పొల్యూషన్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు రాశారు గుడ్ అండి వల్కనిజం అంటే ఏంటి పాజిటివ్ డిస్ట్రక్టివ్ ఇంపాక్ట్స్ చెప్పమన్నా సో వల్కనిజం అంటే ఏంటి అని రాశారు కన్స్ట్రక్టివ్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ డిస్ట్రక్టివ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి అని రాశారు గుడ్ నీట్గా ఈ మీ అప్రోచ్ నాకు బాగా నచ్చిందండి హెడ్డింగ్ పెట్టడం దాని కింద పాయింట్ రాయడం గుడ్ మీరు పేపర్లో రాసినప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఒక చిన్న డయాగ్రామ్ వేసుకోవాలి వల్కను అసలు ఎలా ఫామ్ అవుతాయి అన్నట్టుగా అగ్నిపర్వతం ఎలా విస్ఫోటనం చెందుతుంది దాని యొక్క సానుకూల విధ్వంసక ప్రభావాలు రాయమన్నారు సో అదంటే ఏంటో రాశారు అగ్నిపర్వతాల్లో ఉన్న రకాలు రాశారు ప్రభావాలు ఇవి రాశారు ఇవి మనకి అడగలేదు కదా క్వశ్చన్లో ఇది వదిలేసేయండి అది రాయొద్దు వీటిని డీటెయిల్డ్గా రాయండి మనం నిన్న వీడియోలో కూడా నీట్గా పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ ఒక ఐదు ఆరు నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ ఇలా రాసుకున్నాం కదా అండి వాటిని మీరు రాయాలి రెడీగాం కదా మనము రెండు రకాల ప్రభావాలు రాయమన్నా మా రెండు హెడ్డింగ్స్ పెట్టుకోవాలి బడ్జెట్కి సంబంధించిన నిబంధనలు రాయండి ఇది ఒక ఆర్థిక పత్రం మాత్రమేనా పరిచయం అనేది ఎప్పుడు హెడ్డింగ్గా ఉండకూడదండి సో బడ్జెట్కి సంబంధించిన కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్స్కి రాశారు సో వాటికి సంబంధించి ఏమేమి ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి ఇది ఒక ఆర్థిక పత్రం మాత్రమేనా అని అడిగాం కదా సో అప్పుడు ఎక్కడ రాశారు ప్రాసెస్ అంతా రాశారు కొ క్వశ్చన్కి స్కోప్ అనేది అర్థం చేసుకోవాలండి అంటే ఇది ఓన్లీ ఎకనామిక్ డాక్యుమెంటేనా అన్నట్టుగా అడిగాం సో ఇప్పుడు దీన్ని ఇంత పెద్ద పారాగ్రాఫ్స్ తగ్గించాలి పారాగ్రాఫ్ సైజు ఏ పాయింట్స్ అడిగామో క్వశ్చన్లో దాని మీద ఎక్కువ రాయాలి ఫస్ట్ హాఫ్ ఆన్సర్ ఏ మీరు రాసింది మొత్తం కూడా మరి ఈ పాయింట్ మీద ఎక్కడ రాశారు ప్రాథమిక నిర్మాణ సిద్ధాంతం బేసిక్ స్ట్రక్చర్ కాన్స్ అనేది రాజ్యాంగాన్ని పరిరక్షించింది కమెంట్ మీరేమనుకుంటున్నారు అని అడిగాం బేసిక్ స్ట్రక్చర్ గురించి రాశారు మరి అది పరిరక్షించిందా లేదా ఏవైనా నెగిటివ్స్ని కాస్ చేసిందా అది రాయాలి కదా మనము క్వశ్చన్ యొక్క స్కోప్ని అర్థం చేసుకోవాలి క్వశ్చన్లో ఏం అడుగుతున్నారో చూసి దానికి తగ్గట్టుగా రాయాలి ఓల్కనిజం అంటే ఏంటి దాని యొక్క సానుకూల ప్రభావాలు ఏంటి విధ్వంసక ప్రభావాలు ఏంటి గుడ్ ఇక్కడ ఇంకొంచెం డయాగ్రామ్ వేసుకోవడం అలా చేసుకోండి పేపర్లో రాసేటప్పుడు ఏ క్యూఐ అంటే ఏంటి అని రాశారు ఏ క్యూఐ ఏ ఏ గ్యాస్ ఎవరు దాన్ని మానిటర్ చేస్తారు ఏ గ్యాసెస్ దానికి సంబంధించి ఎయిర్ క్వాలిటీకి ఆల్రెడీ కొన్ని మెజర్స్ తీసుకున్నారు ఏమేమి మెజర్స్ అనేవి ఫర్దర్గా తీసుకోవాలి అనేది రాయారు సో దీని మీద కొంచెం ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి వీటిని కన్సైజ్ చేయండి మెజర్స్ టు కంట్రోల్ అన్నాం కదా సో దీన్ని కన్సైజ్గా రాయండి దీని మీద ఇంకొంచెం ఎలాబరేట్ చేయండి వల్కానిజం అంటే ఏంటి అది ఎలా జరుగుతుంది పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ ఏంటి డిస్ట్రక్టివ్ ఇంపాక్ట్స్ ఏంటి సో దీన్ని మీరు దీన్ని మీరు కొంచెం పాయింట్ వైజ్గా రాసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది రాశారు ఒక డయాగ్రామ్ వేసుకుంటే ఇదంతా మీకు కవర్ అయిపోతుంది ఇదంతా రాయకుండా డయాగ్రామ్తోనే మీరు కవర్ చేసేయచ్చు రైట్ వల్కానిజం అంటే ఏంటి రాశారు పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ డిస్ట్రక్టివ్ ఇంపాక్ట్స్ ఇక్కడ డయాగ్రామ్ గుడ్ ఇవి వాళ్ళకి మన మెయిన్స్ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ వీటికి ఆన్సర్స్ రాయడానికి ప్రయత్నించండి ఇవి మన ప్రిలిమ్స్ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ వీటికి ఆన్సర్స్ కమెంట్ సెక్షన్లో ఇవ్వండి రేపు మనం వీటి కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఏంటో చూద్దాం ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్